வணக்கங்க நான் ரிட்டோராஜ் பேசுகிறேங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்துலேருந்து அடுத்த ஜனவரி மாதம் வரை பொங்கல் வரையிலும் இந்த பூ விவசாயம் பண்ணக்கூடிய விவசாயிகள் வந்து ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய சமயம் இந்த சமயம்தான் நமக்கு அதிகமான லாபம் கிடைக்கக்கூடிய டைம் இதில் வந்து ஓணம் திருவிழாவில் ஆரம்பித்து ஆயுத பூஜை அடுத்து வந்து தீபாவளி அடுத்து வந்து நம்மளுடைய பல்வேறு விதமான இந்து பண்டிகைகள் மற்றும் பிற மதத்தினரோட பண்டிகைகள் வரக்கூடிய பண்டிகை காலம் இது இந்த ஆறு ஐந்து ஆறு மாதங்கள் இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம பூ விவசாயத்தை ரொம்ப கவனமாக நம்ம க வச்சுக்கணும் அதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இனிமேல் வரக்கூடிய மழை காலத்தை மனசில் வச்சுக்கணும் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு எழுபது நாள் வந்து கொஞ்சம் அதிகமான வறட்சி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நவம்பர்லேருந்து தான் நமக்கு மழை கிடைக்கும் சரிங்களா அப்படிங்கும்போது இந்த எழுபது நாள் வறட்சியில் நம்ம பயிர்களோட வேர் மண்டலத்தை ஈரப்பதமாக வச்சுக்கணும் ஒரு முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா புட்டு பதத்தில் வச்சுக்கணும் தேவையில்லாமல் அதிக தண்ணீரை தேக்கி வச்சோம்னா பூ விவசாயம் கெட்டு போயிடுங்க ஒரு நேரம் தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு பதில் காலையிலையும் சாயந்தரம் கூட பிரித்து கொடுக்கலாம் ஒவ்வொரு செடியோட வேர் மண்டலங்கிறது ஒரு அடி ஆழத்துக்கு தான் இருக்கும் அந்த ஒரு அடி ஆழத்துக்கு மட்டும் தண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் தேவைக்கு அதிகமாக வாய்க்கால் வழி பாய்ச்சிறவங்கெல்லாம் தெப்பமாக நிறுத்த வேண்டாம் இப்போ செம்மண் சரலை மணல் காட்டில் தண்ணி நிறுத்துறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஒரு வயலில் தண்ணி பாய்ச்சிறோம்னா அந்த கடைசி வய பாத்தியை போய் தண்ணி தொட்டுச்சுனாலே போதுங்க தண்ணி நிறுத்திடுங்க அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு சமமான அளவு தண்ணி கிடச்சிடும் சரிங்களா சொட்டு நீர் பாசனம் போடுறவங்க சரியான நேரத்தில் அளவான தண்ணீர் ரெண்டு மூணு தடவை கூட தண்ணி பாய்ச்சலாம் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் பாய்ச்சிறீங்க அப்படின்னா காலையிலையும் சாயந்தரம் காலையில் அரை மணி நேரம் சாயந்தரம் அரை மணி நேரம் அப்படி கூட பாய்ச்சலாம் அல்லது அதையே மூணாக பிரித்து காலை மதியம் சாயந்தரம் அப்படி பிரித்து கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லதுங்க அது பார்த்துக்கோங்க அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு நேரம் பாசனத்துலேயோ அல்லது வந்து பிற விதத்துலேயோ நம்ம தவறு பண்ணி இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குங்க அப்போ வந்து நமக்கு வேறு அழுகல் அல்லது வேர் கரையான் இன்னும் சொல்ல போனால் நமக்கு ஒரு பல்வேறு விதமான பூஞ்சை நோய்கள் வரத்துக்கு பெரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் இந்த எழுபது நாட்களில் அதாவது இப்போ வர்றது ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த எழுபது நாள் கழித்து வரக்கூடிய மழை நாட்களில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக நம்ம பண்ண வேண்டியது மாதம் ஒரு முறை ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு கிலோ அப்படிங்கிற மாதிரி பவுடர் பவுடராக இருந்தால் திடப்பொருளாக இருந்தால் ஒரு கிலோவும் லிக்யூடாக இருந்துச்சுன்னா திரவமாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லிட்டரும் எவ்வளோ தண்ணியில் வேணாலும் கலந்துக்கங்க ஆனால் ஒரு ஏக்கருக்கு அதுதான் அளவு கலந்து தரை வழி கொடுத்துடணும் அதே மாதிரி பத்து லிட்டருக்கு ஐம்பது கிராம் அப்படின்னு கலந்து தெளிச்சிடணும் ரெண்டையும் செய்யணும் தரையிலையும் குடிக்கணும் தெளிக்கவும் செய்யணும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பயிர் பாதுகாப்பு இரண்டாவது முக்கியமானது வேப்பம் கொட்டை கரைசல் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை பிடித்தாலும் பிடிக்கலனாலும் ஜனவரி மாதம் முடிகிற வரையிலும் கொடுத்துடணுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் மூன்றாவது மீனமிலம் அல்லது ஈயம் கரைசல் தரை வழி தரணும் தரை வழி தரணும் அதே இதை தெளிக்கணும் இப்போ என்ன செய்யலாம்னா மீன மிளத்தை பொதுவாக தரை வழி கொடுத்துடலாங்க தண்ணி கம்மியாக இருக்கிறவங்க தரை வழி கொடுக்க அளவுக்கு தண்ணீர் இல்லாதவங்க தெளிக்கலாம் பத்து லிட்டருக்கு நூறு மில்லி அப்படிங்கிற மாதிரி கலந்து தெளிங்க அதே மாதிரி தரை வழி கொடுக்குறதா இருந்தால் பத்து லிட்டர் ஒரு ஏக்கருக்கு இரநூத்தம்பது மில்லி அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சு மீன மிளத்தை தரை வழி கொடுத்துருங்க ஈயம் கரைசலாக இருந்ததுன்னா பத்து லிட்டருக்கு முந்நூறு மில்லி கலந்து தெளிச்சிருங்க தரை வழி கொடுக்குறதா இருந்தால் பத்து லிட்டர் அதாவது மொத்த இடத்துக்கு அரை லிட்டர் அளவுக்கு தரை வழி கொடுங்க இதெல்லாம் தரை வழி கொடுக்கறது எப்போவுமே சாயந்தர நேரத்தில் கொடுக்கணுங்க ஜீவாமிர்தம் தயார் பண்ணி கொடுங்க முக்கியமாக செம்மண் நிலம் மணல் காட்டில் இருக்கிறவங்க தரை வழியாக ஜீவாமிர்தம் கொடுங்க பதினஞ்சு நாளைக்குள்ளே பயன்படுத்துங்க அந்த பதினஞ்சு நாளைக்குள்ளே உதாரணத்துக்கு நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஐம்பது லிட்டர் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அல்லது ஐந்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நாற்பது லிட்டர்னு கொடுக்கலாம் 
அது நல்லா கலந்து தண்ணியோட கலந்து தரைவழி கொடுத்துடணுங்க பஞ்சகாவியை பயன்படுத்துறவங்க கண்டிப்பா தரைவழியும் கொடுக்கணும் தெளிக்கவும் செய்யணும் பத்து லிட்டருக்கு முன்னூறு மில்லியன் கலந்து தெளிக்கலாம் தரைவழி கொடுக்கறவங்க ஒவ்வொரு பாசனத்திலையும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு லிட்டரும் அதிகபட்சம் மூன்று லிட்டர் வரலும் பயன்படுத்தலாம் இது ரொம்ப முக்கியமானதுங்க இந்த டைம்ல அவசியம் பண்ணணும் வேப்பம் புண்ணாக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க வேப்பம் புண்ணாக்கு பயன்படுத்தாதவங்களும் சரி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் ஒரு ஏக்கருக்கு நூறு கிலோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு வேப்பம் புண்ணாக்க பாத்தியில தண்ணி பாஞ்சு முடிச்ச உடனே அந்த பாத்தியில போட்டு அது மேல நடந்து வந்துருங்க வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா நாட்டு மாட்டு சாணம் கிடைச்சுன்னா காஞ்ச நாட்டு மாட்டு சாணத்தை தூளாக்கி அதே மாதிரி ஈரமான இந்த பாத்தியில அப்படியே போட்டு கைய விரிச்சு இப்படியே போட்டுக்கிட்டே போய் பின்னாடி நடந்துட்டே போய் உள்ள அமைக்கி விட்டுறணும் ஈரத்துல அமைக்கி விட்டுறணும் சரிங்களா மேலால போட்டு வந்துடக்கூடாதுங்க உள்ள அமைக்கி விட்டுறணும் அந்த மாதிரி பாத்துக்கங்க அதிகமான சாணம் கொடுக்கறது பொதுவா அமிலத்தன்மையை உருவாக்கும் அப்படி உருவாக்குறப்ப நமக்கு நல்ல பூக்கள் கிடைக்கும் சரிங்களா இந்த விஷயத்த மட்டும் பாத்துங்க உப்பு தண்ணி உப்பு நிலம் உள்ளவங்க ஈயம் கரைசலையும் பஞ்சகாவியையும் அதிகமா பயன்படுத்துங்க அடிக்கடி பயன்படுத்துங்க அப்படி பண்றது இனிமேல் வரக்கூடிய நாட்கள்ல நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் அதே மாதிரி மீன மிலத்தை அதிகமா தரைவழி பயன்படுத்த பயன்படுத்த பூவோட சைஸ் பெருசாகவும் வெயிட் கிடைக்கும் சரிங்களா அதை செஞ்சு பாருங்க பொதுவா நமக்கு இந்த பூஞ்சான கொல்லிகளை பயன்படுத்திக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அது அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் முக்கியமா அந்த பதிவு இது ஒவ்வொரு பதினஞ்சு நாளும் பண்ணணும் கவனமா செய்யணும் தண்ணீரை மேலாண்மை பண்ணி அளவா புட்டு பதத்துல வச்சுக்கிற மாதிரி பண்ணுங்க அதை மட்டும் பாத்துங்க வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா தேசிய கேளுங்க நன்றி